बिस्मिल्लाम चैप्टर नंबर ट्वेल्व में हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फील्ड्स ऑफ फोर्स फोर्स की डेफिनेशन जब हम करते हैं तो उसका एक हिस्सा हम ये लिखते हैं कि फोर्स किसी भी पार्टिकल को या तो मूव करवा देती है या उस पार्टिकल को मूव करवाने की कोशिश करती है तो आज हम एक ऐसी फोर्स की बात करेंगे जो कि फील्ड की वजह से मौजूद होती है टॉपिक का नेम है हमारे पास फील्ड ऑफ फोर्स फोर्स कहते हैं कुत को फील होता है एरिया इलाका मैदान तो कहता है जी वो वाले एरियाज जो हम कुत लगाते हैं फोर्स लगाते हैं उनको हम फील्ड्स ऑफ फोर्स कहते हैं और वो कौन कौन से हैं ये हम डिस्कस करेंगे तो अभी तक हमने ये बात की है कि दो पार्टिकल्स के दरमियान मैस की वजह से जो फोर्स लगती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और इसकी मैग्नीट्यूड और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन जो है इसके बारे में स्टडी किया था न्यूटन ने और उसने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था डेट इज एफ इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर सुकेयर और यहाँ से उसने हमें ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट बताया उसके बाद कूलम आया कूलम ने यह कहा कि अगर दो पार्टिकल्स पर चार्ज मौजूद हो तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स यानी कि कूलम फोर्स लगती है और उसने उस फोर्स की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जो कि हम कूलम लॉ में डिस्कस कर चुके हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की एक्सप्लेनेशन के बाद और इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की एक्सप्लेनेशन के बाद दो क्वेश्चन अराइज हुए कि इन फोर्सेस की ओरिजिन क्या है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अभी तक अननाउन है यानी अभी तक ये नहीं पता चला कि इन फोर्सेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन क्या है इसलिए इन फोर्सेस को बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर में लिया जाता है हमारे पास टोटल फोर बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर हैं जिनमें एक हमारे पास होती है ग्रेविटी की फोर्स एक हमारे पास होती है इलेक्ट्रो फोर्स जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स आती है और एक हमारे पास होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो इन फोर्सेस को बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कहा जाता है सेकंड क्वेश्चन था कि ये फोर्सेस जो होती हैं ये किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया न्यूटन ने अगली बात है चार्जिस के केस में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे ट्रांसमिट होती है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कॉन्सेप्ट दिया माइकल फेराडे ने माइकल फेराडे ने यह कहा कि इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है नेचर की कुदरती तौर पर उसने कहा कि ऐसा होता है कि जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन चार्ज पार्टिकल्स के अराउंड जो है वो एक खास एरिया होता है जिसको उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया जैसे कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स वाले एरिया को ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम दिया था तो उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड ए चार्ज कि अगर कोई चार्ज है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है और ये इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है इंट्रेंसिक होता है वरास्ती कुदरती तौर पर तो उसने कहा जी ये एक वरास्ती खसूसियत है नेचर की कि हर चार्ज के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है अब अगर हमारे पास ये एक चार्ज है तो इस चार्ज के अराउंड जो है वो एक खास एरिया है एक फील्ड है जिस फील्ड में वो दूसरे चार्जेस पर फोर्स लगाता है तो इस चार्ज के अराउंड फील्ड है या नहीं है उसकी पहुंच कहां तक है तो ये हमें कैसे पता चलेगा इसका पता करने के लिए फेराडे ने कहा कि मैं एक पॉइंट चार्ज लूंगा इस पॉइंट चार्ज को उसने सोर्स चार्ज का नाम दिया फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर ये एक सोर्स चार्ज है और इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ये है कि इसके अराउंड जो है वो एक खास एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास यहाँ पर मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है उसके बाद उसने कहा मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लूँगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उसने टेस्ट चार्ज का नाम दिया टेस्ट चार्ज का नाम क्यों दिया इसको सोर्स चार्ज क्यों कहा सुने उसने कहा कि मेरे पास ये एक पॉइंट चार्ज है इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए कि इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है उसकी इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा है उसकी इंटेंसिटी कहाँ कम है उसने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस पॉइंट चार्ज के फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है इसलिए इसे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज भी कहते हैं उसने कहा कि पॉइंट चार्ज के अराउंड जो फील्ड है वो एग्जिस्ट करता रहता है यानी सोर्स चार्ज के अराउंड जो है वो फील्ड ने एग्जिस्ट करना ही करना है हर केस में चाहे यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर से मूव करके इसके फील्ड में आए या ना आए 
इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ये है कि इस पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद होना ही होना है लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें ये टेस्ट चार्ज पता करके देता है तो उसने कहा जी लेकिन हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस सोर्स चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है और उसकी इंटेंसिटी कैसे फाइंड करनी है तो ये हमारे पास सोर्स चार्ज है इसको मैं कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और ये हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो फेराडे ने यह कहा कि अगर मैं इस एरिया को देखूं तो इस पॉइंट चार्ज के अराउंड अगर मैं नज़दीक देखूं तो मेरे पास डॉट्स की तादाद ज़्यादा है डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा है और जैसे जैसे मैं इस चार्ज से दूर जाता हूं तो डॉट्स की तादाद या डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है तो उसने कहा डेंसिटी ऑफ डॉट्स जो है वो ज़्यादा होती है कहाँ पर इस सोर्स चार्ज के नज़दीक और इन्हीं डॉट्स की जो डेंसिटी है वो जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं वो डेंसिटी जो है वो क्या होती जाती है कम होती जाती है तो उसने कहा कि डेंसिटी ऑफ डॉट्स जो है वो कम होती है जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर मूव करते हैं अब अगर हम चार्ज के नज़दीक हैं तो डेंसिटी ऑफ डॉट्स ज़्यादा है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ डॉट्स ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इस एरिया में फील्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और दूर वाले एरियाज़ में जो फील्ड है वो वीक है क्योंकि वहाँ पर डॉट्स की डेंसिटी जो है वो कम है तो उसने डेंसिटी ऑफ डॉट्स को फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ इस रिलेशन से रिलेट कर दिया उसने कहा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ डॉट्स के जहाँ डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी यानी चार्ज के नज़दीक डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए उसकी इंटेंसिटी को स्टडी करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ को स्टडी करने के लिए फराडे ने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर रखा और उसने ऑब्जर्व ये किया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस सोर्स चार्ज के फील्ड में मौजूद है ये पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगाता है ये दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे तो इस Q नॉट पर जो फोर्स लगेगी जो कि Q चार्ज लगाएगा सोर्स चार्ज लगाएगा वो हमारे पास ये वाली फोर्स आ जाएगी तो उसने कहा कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगती है कौन लगाता है सोर्स चार्ज लगाता है वो मेरे पास ये आ जाएगी E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट और इसको उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम दिया उसने कहा अगर इस पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी शिद्दत चेक करनी है तो इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी यहाँ पर फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी अब सोचे अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से मूव करवा के इधर को लाना शुरू कर दूँ तो जैसे जैसे ये चार्ज के नज़दीक आएगा सोर्स चार्ज के नज़दीक डेंसिटी ऑफ डॉट्स बढ़ती जाएगी डेंसिटी ऑफ डॉट्स बढ़ेगी तो इस पर लगने वाली फोर्स जो है वो भी बढ़ती जाएगी तो सोर्स चार्ज के नज़दीक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगेगी और चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे फोर्स कम लगेगी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी तो ये एफ वो वाली फोर्स है जो किस पर लगती है टेस्ट चार्ज पर फिर उसने कहा कि टेस्ट चार्ज जो है उसको बहुत स्मॉल होना चाहिए इसीलिए हम उसको यूनिट पॉजिटिव लेते हैं यानी उस पर वन कूलम चार्ज होना चाहिए उसने कहा टेस्ट चार्ज को स्मॉल क्यों होना चाहिए टेस्ट चार्ज को स्मॉल इसलिए होना चाहिए ताकि इस टेस्ट चार्ज का जो फील्ड है वो इसको इफेक्ट ना कर सके देखें ये पॉजिटिव चार्ज है आपको पता है पॉजिटिव के अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जैसे इसके अराउंड है तो इसके फील्ड को इफेक्ट ना करे इसका फील्ड इसलिए हम इस टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं देखिए अगर मैं ये पचास कुलम का ले लेता हूँ और ये दो कुलम का ले लेता हूँ तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके आऊँगा तो ये जो है इसको इधर फोर्स लगा के इधर को फेंक देगा तो हम तो इसके फील्ड को स्टडी करना चाहते हैं तो हम कैसे स्टडी करेंगे फिर इसलिए हम सोर्स चार्ज की वैल्यू ज़्यादा रखते हैं और इसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं ताकि ये इसके फील्ड को इफेक्ट ना कर सके उसके बाद उसने कहा कि फोर्स जो है वो एक वैक्टर क्वान्टिटी है क्यू नॉट चार्ज है जो कि स्केलर है तो फोर्स अगर वेक्टर है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी इसकी डायरेक्शन किधर को होगी इसकी डायरेक्शन वही होगी जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन होगी तो मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई वैक्टर इज़ इन डायरेक्शन ऑफ एफ 
ई e की जो डायरेक्शन होगी वो भी फोर्स की डायरेक्शन में होगी इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारे पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी है अब देखें यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज ने इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगाई है वो इस चार्ज ने इस चार्ज को टच किए बगैर लगाई है यानी इनका आपस में कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है ये चार्ज इस पर फोर्स लगाता है कैसे अपने फील्ड को यूज करके तो इसलिए इसका ये फील्ड जो है ये फोर्स लगाने की अहलियत रखता है इस पर ये एफ जो फोर्स लगती है ये फील्ड की वजह से लगती है और इस चार्ज का इसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं होता इसलिए हम इस फोर्स को कांटेक्ट लेस फोर्स कहते हैं तो अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड की तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो भी पार्टिकल्स पर फोर्स लगाता है लेकिन अर्थ जो है वो पार्टिकल्स को जाके टच नहीं करती फॉर एग्जांपल इस पार्टिकल को अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ ना तो अर्थ इसको यहाँ आके खेच कर नहीं लेके जाती बल्कि अर्थ ने अपने अराउंड एक फील्ड रखा हुआ है और वो उसको अपनी तरफ खेच लेती है पार्टिकल को तो अर्थ जो है वो इस पार्टिकल पर कॉन्टेक्ट फोर्स लगा के इसको खेचती है ऐसे ही ये चार्ज जो है ये इस चार्ज को टच किए बगैर इस पर फोर्स लगा सकता है इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी कॉन्टेक्टलेस फोर्स कहते हैं नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल है तो फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट हमारे पास होता है कूलम तो ई e का जो यूनिट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन पर कूलम अगर इसकी डायमेंशन की बात करूँ ई e की तो वो मेरे पास होगी फोर्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाय चार्ज की डायमेंशन तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास होती है एम एल टी माइनस टू और जो हमारे पास चार्ज होता है उसकी डायमेंशन निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं करंट का आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है तो यहां से क्यू जो है वो आई टी के इक्वल होगा तो चार्ज की डायमेंशन होगी डायमेंशन ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाई डायमेंशन ऑफ टाइम तो करंट की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी कैपिटल ए और टाइम की डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल टी यहाँ से ये ए और टी जो है ये ऊपर चले गए तो हमारे पास ये डायमेंशन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अब इन दो चार्जेस के दरमियान सोर्स चार्ज के दरमियान और यूनिट पॉजिटिव चार्ज के दरमियान में जो फोर्स लग रही है उसको हम कूलम ला से कैसे एक्सप्रेस करेंगे तो कूलम ला ये कहता है कि अगर दो चार्जेस हों उनके दरमियान में कोई ना कोई डिस्टेंस हो तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स इस फार्मूला से दी जाती है तो ये मेरे पास कूलम फोर्स ये मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस का सुकेयर ये फोर्स की वैल्यू जो है वो मैं इधर से उठा के इस रिलेशन वन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू ऊपर मैंने फोर्स की वैल्यू पुट कर दी और डिवाइड में क्यू नॉट आ गया ये क्यू नॉट जो है ये इस क्यू नॉट के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास रिलेशन बचा ई इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एफ सी नॉट क्यू ओवर आर सुकेयर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड है अगर हम डायरेक्शन की बात करना चाहते हैं तो डायरेक्शन जो है उसकी फोर्स की डायरेक्शन में होगी इस फोर्स को डायरेक्शन कौन देगा इस फोर्स को डायरेक्शन देगा यूनिट वेक्टर उसको मैंने यहाँ पे आर हेड से रिप्रेजेंट किया है तो आर हेड भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डायरेक्शन देने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर लिख दिया अब ये रिलेशन क्या कहता है ये रिलेशन ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटली डिपेंड करेगी एक तो इस सोर्स चार्ज की वैल्यू पर मैग्नीट्यूड पर और दूसरा उस सोर्स चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज के दरमियान डिस्टेंस जो है उस पर डिपेंड करेगी अगर इस सोर्स चार्ज की वैल्यू है 50 कूलम तो ये इस पर कोई खास फोर्स लगा रहा होगा अगर मैं इसको बढ़ा के 100 कर दूं तो डेफिनेटली इस पर लगने वाली फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इसी पॉइंट पर पहले की नस्बत क्या आएगी ज्यादा आएगी क्योंकि सोर्स चार्ज की वैल्यू बढ़ा दी है दूसरा अगर हम सोर्स चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट कर देते हैं मैंने ये 50 कूलम रखा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पहले यहां पर रखा तो उसका सोर्स चार्ज से ये वाला एक डिस्टेंस आ जाएगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी अब अगर मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से मूव करवा के सोर्स चार्ज के नजदीक लेता हूं तो इन दोनों चार्जिस के दरमियान में जो डिस्टेंस है आर वो कम होता जाएगा तो ये रिलेशन कहता है कि आर के कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी और हम यहां से भी समझ सकते हैं हमने कहा था अगर चार्ज यहां पर मौजूद है डेंसिटी कम है डॉट्स की फील्ड वीक होगा तो फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो भी क्या होगी कम होगी 
अगर हम इस चार्ज को इस सोर्स चार्ज के नजदीक ले आएंगे तो यहां पर डेंसिटी जो है वो डॉट्स की ज्यादा है डेंसिटी ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्ट्रांग होने का मतलब यह है कि इस चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी